so we are going to do what is uh, known as the double pendulum so let me first uh, explain to you the setup of a double pendulum so aapko to simple pendulum kya hai malum hi hai simple pendulum is just a string a massless inextensible string that is attached to some kind of a point mass like a bob or a ball and then it is free to swing around okay in a simple pendulum we are usually talking about planar motion ki the motion is restricted to the plane uh, not necessarily conical pendulum yahan pe bhi kya hai instead of let's suppose having a string attached to a mass you may have let's suppose a rod attached to a mass okay let's suppose a massless rod there is a massless rod which is attached to some kind of a mass all right and then to that mass there is another massless rod which is attached to some kind of a another mass are you understanding and they are free to swing around like for example this pendulum is free to swing around with respect to this pivot and this pendulum is free to swing around with respect to this pivot are you understanding yes sir so in the double pendulum you have a massless rod which is attached to a mass let's suppose a bob and then there is another massless rod which is attached to that bob and then another bob attached to the second massless rod and this is a pivot so the first mass can rotate around this particular pivot the second mass can rotate around this particular pivot and it is seen that if you create this kind of a setup this setup if it is restricted to a let's suppose a planar motion then the nature of motion is very complicated okay it's not as simple as a simple pendulum simple pendulum may under certain circumstances you can at least approximate a sinusoidal sort of a motion a uh, harmonic motion but the double pendulum problem is extremely complicated let me show you a visualization first before you even start doing the problem let me show you a visualization of what the double pendulum actually looks like so let me share the screen with uh... okay can you see this yes sir so here in wikipedia they have this simulation of a double pendulum as you can see there are three dots the dot at the center represents the pivot it is attached to let's suppose some kind of a wall the second dot is attached to that pivot and is free to rotate about that pivot and the third dot is attached to the second dot and is free to rotate about the second dot so if you give it some kind of a initial sort of a displacement if you displace it from its equilibrium position as you can see you get an extremely sort of a complicated trajectory dekha so both of them are trying to swing both of them are exchanging energies both of them are experiencing extremely chaotic emotion it is not a very simple sinusoidal motion than the way we expect in a simple pendulum simple pendulum may we expect a very much sinusoidal motion for small angles and for larger angles something which can be oscillatory but this is not even oscillatory this is beyond chaotic you know and this is a problem that uh, uh cannot be easily solved by newtonian mechanics because newtonian mechanics mein kya hota hai hum forces ko deal karte hain forces ki directions ko dekhte hain and then we try to uh, solve the newton second law which is second order differential equation but yahan pe kya hai har bar jo hai har pivot ka like second and third point constantly keep on changing their uh, pivots Uh, sorry second and third points they they their positions keep on changing the directions of forces keep on changing the constraints they are extremely complicated here and therefore uh, the, the problem is very difficult to solve using newtonian mechanics to be able to predict that this is the nature of trajectory that you will get instead uh, in lagrangian however it's a little bit easier but not that easy okay so this is a problem that is extremely uh, 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 com a kind of a common when you do lagrangian formulation So let us try to solve this question. Okay. So this question requires a little bit of a uh, what do you say as a, a, a time. So what we will do today is we'll just formulate the problem, and we'll write down the Lagrangian, and we'll try to obtain the equations of motion from the Lagrangian, and that is it. Further analysis will require a little bit more time. ठीक है, so this is a coplanar double pendulum, and let me define the parameters here. Let's suppose this is the first pivot point, okay, and the and this is the first mass. Let's suppose m1, and m1 is attached to pivot point by some massless rod of length l1, 
and let's suppose this is the second mass m2 and m2 is attached to the first mass by some kind of a massless rod let's suppose l2 all right and sabse pehli baat to yahan pe kya hai what is the degree of freedom can anybody tell me in this kind of a situation can anybody tell me what would be the degree of freedom in this kind of a setup सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है दीज आर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डेट आर रिक्वायर्ड टू यूनिकली डिफाइन द पोजिशन यस तो अगर वन होगा तो कौन सा होगा वो वेरिएबल थीटा थीटा इज डिफाइंड एज वॉट हियर एंगल एंगल बिटवीन लाइन परपेंडिकुलर टू दिस फेस्ट वोटेड विथ एल वन ठीक है तो अगर हमने थीटा डिफाइन किया तो दैट इज इनफ और कुछ की जरूरत नहीं है और किसी दूसरे वेरिएबल की क्योंकि यहाँ पे दो मासेज है है ना तो क्या यहाँ पे किसी और वेरिएबल की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दोनों मासेज के पोजीशंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा ना एम वन का भी एम टू का भी इट इज़ नॉट इनफ टू नो वर द फर्स्ट पेंडोलम इज वी ऑल्सो नीड टू नो वर द सेकेंड पेंडोलम इज Are you understanding? Yes, sir. Okay, second pendulum का भी तो पोजिशन मालूम करना पड़ेगा तो वो क्या थीटा से मालूम चल जाएगा एनी अदर गेस एनी वन इन द क्लास सो so, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम दो है क्योंकि दो मासेस है ना देर आर टू मासेस एंड बोथ ऑफ देम रिक्वायर सम काइंड ऑफ एन एंगुलर सम काइंड ऑफ ए वेरिएबल एसोसिएटेड विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन यू सी इट दिस इज वन एंगल दिस इज वन एंगल बट आई ऑल्सो नीड टू नो दिस एंगल ना to be explain to able to explain the state of this particular system containing two masses completely agar dusra angle nahi malum hoga to fir hum nahi bata payenge ki exact configuration kya hai are you understanding yes sir so therefore because there are two masses and because of the constraints yahan pe constraints kitni hai sabse pehle to mujhe ye batao ki yahan pe do masses hai और ये मोशन प्लेन में हो रहा है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में कितनी होंगी फोर कोऑर्डिनेट्स होंगी है ना मतलब मैं अगर बोलूं कि अगर मैं बोलता हूं दैट दिस इज एक्स वन दिस इज एक्स टू एंड दिस इज वाई वन एंड दिस इज वाई टू तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मेरे पास क्या क्या है फर्स्ट मास एम वन के लिए एम वन के लिए आई हैव एक्स वन वाई वन एज कोऑर्डिनेट्स ठीक है और एम टू के लिए आई हैव एक्स टू वाई टू एज द कोऑर्डिनेट्स तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू कितना हुआ फोर हुआ यहाँ पे कंस्ट्रेन इक्वेजन कितनी है टू टू वेरी गुड तो एक कॉन्स्टेंट इक्वेशन हुआ एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू एल वन स्क्वायर है ना एंड दूसरा कॉन्स्टेंट इक्वेशन है एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू एल टू स्क्वायर तो दो कॉन्स्टेंट इक्वेशन है तो माइनस टू कर लेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा टू तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया टू और राइट सो दे आर आर फोर कोऑर्डिनेट्स इन द एक्स वाई एक्सेस फॉर दीज टू मासेस and there are two constraint equations involved in the setup therefore the degree of freedom comes out to be 2 so the degree of freedom comes out to be 2 we need two generalized coordinates now so two generalized coordinates can be let's suppose theta 1 and theta 2 instead of writing it in terms of uh, x y x1 y1 x2 y2 i can write it in terms of theta 1 and theta 2 so for example i can say 
that uh, this is theta 1 and this is theta 2. अगर हमें theta 1 और theta 2 मालूम है बाकी सब तो मालूम हो ही जाएगा ना. For example, so for example, if we know theta 1 and theta 2, then x1 is nothing but l1 sin theta 1 है कि नहीं? y1 is nothing but l1 cos theta 1 और y axis अगर ऊपर की तरफ लेते हैं, let's suppose this is the x axis and this is the y axis तो ये आपका बन जाएगा minus और x2 is nothing but l1 sin theta 1 plus l2 sin theta 2 and y2 is nothing but minus l1 cos theta 1 minus l2 cos theta 2 this is this is true अगर मेरे को theta 1 and theta 2 मालूम है तो मैं यहां से चारों quantities x1, y1, x2, y2 निकाल सकता हूँ है ना using these equations yes sir so therefore uh, we can have the generalized coordinates we can have the generalized coordinates let's suppose q1 is equal to theta 1 and q2 is equal to theta 2 so these are our generalized coordinates so if we define the generalized coordinates now our challenge is to write down the Lagrangian. Lagrangian is written in the Lagrangian. We have kinetic energy. We have written in the potential energy. Kya hai. Hai? So try it. Let us do that. Let us see uh, what sort of an equation we come up with. Uh, and if, if at all we can solve it or not. So, first of all, let us try to find out the potential energy. ठीक है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाउ मच तो यहां पे जो है वी कैन टेक द रेफरेंस एज एनीथिंग आई टोल्ड यू दैट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड आउट सम काइंड ऑफ अ रेफरेंस लाइन जहां पे पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 तो यहां पे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट अस टेक दैट रेफरेंस लाइन टू बी दिस सीलिंग ओके दिस v इज इक्वल टू 0 रेफरेंस लाइन ओके सो इफ आई टेक v इज इक्वल टू 0 रेफरेंस लाइन then the potential for two masses m1 and m2 will be given and m1 g y1 plus m2 g y2 है ना y1 and y2 being the vertical heights uh, of m1 and m2 respectively from the ceiling yes yes sir so let's substitute these expressions here so i have this equation let's suppose one this is equation number two this is equation number three and this is equation number four okay and please make sure equation one two three and four are valid so one is x one is equal to l one sine theta one y one is minus l one cos theta one because it's negative y axis mein hai. Okay? Jis tarah se y axis ko define kiya, niche ki taraf hai. x two is equal to l one sine theta one plus l two sine theta two and y two is equal to minus l one cos theta one minus l two cos theta two so if I substitute it here then this simply becomes m1 g y1 is equal to minus l1 cos theta 1 or in here it will m2 g y2 is equal to minus l1 cos theta 1 minus m2 g l2 cos theta 2 so this simply becomes minus m1 plus m2 थोड़ा सा आप इस कैलकुलेशंस को ध्यान से देखिएगा नोट डाउन कीजिएगा बिकॉज़ इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ लेंथी कैलकुलेशन जी l1 cos theta 1 ये क्वेश्चन जो है लास्ट एग्जाम में आया था लास्ट ईयर जो ओबी हुआ था थर्ड ईयर इसका तो डबल पेंडुलम क्वेश्चन केम इन द एग्जाम सो जी l1 cos theta 1 minus m2 g l2 cos theta सो दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी लेट्स सपोज कि इसको हम लिखते हैं यहां पे पॉइंट नंबर 5 नाउ लेट अस कम टू फाइंडिंग ऑफ द काइनेटिक एनर्जी यहां पे दो मासेस हैं m1 और m2 है ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा काइनेटिक इज नथिंग बट हाफ m1 v1 स्क्वायर 
हाफ एम टू वी टू स्क्वायर ना यहाँ पे जो वी वन और वी टू है दे आर द इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज वी वन एंड वी टू ऑफ एम वन एंड एम टू रेस्पेक्टिवली लेकिन इसको हम किस में लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में या एक्स वाई में तो हम पोलर में भी लिख सकते थे जैसे कि हमने सिंपल पेंडलम के केस में किया था लेकिन यहाँ पे हम सब एज यू कैन सी एक्स वन और वाई वन और थीटा वन के टर्म्स पे लिख रहे हैं तो बिकॉज देयर इज़ अ वे टू ट्रांसफॉर्म एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू टू थीटा वन एंड थीटा टू देर फॉर पहले हम इसको एक्स वन वाई वन के टर्म्स पर लिखते थे सो दिस इज नथिंग बट हाफ एम वन वी वन इज नथिंग बट एक्स वन डॉट स्क्वेयर प्लस वाई वन डॉट स्क्वेयर एंड दिस इज नथिंग बट हाफ एम टू एक्स टू डॉट स्क्वेयर प्लस वाई टू डॉट स्क्वेयर ठीक है आप यहाँ पे एक्स वन डॉट वाई वन डॉट एक्स टू डॉट वाई टू टू डॉट क्या है सो लेट्स फाइन दैट आउट वेयर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना एक्स वन डॉट क्या है एक्स वन डॉट इज नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ एक्स वन डी बाई डी टी ऑफ एक्स वन वॉट इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स वन एक्स वन इज इक्वल टू एल वन साइन थीटा वन है ना डी बाई डी टी ऑफ एल वन साइन थीटा वन एल वन साइन थीटा वन दिस इज नथिंग बट एल वन कॉस थीटा वन थीटा वन डॉट यस दिस उसी तरह से लेट्स फाइंड आउट वट इज वाई वन डॉट सो वाई वन डॉट इज डी वाई वन अपॉन डी टी सो दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ वाई वन सो वाई वन इज इक्वल टू माइनस एल वन कॉस थीटा वन ठीक है दिस इज इक्वल टू माइनस एल वन कॉस थीटा वन सो दिस इज इक्वल टू कॉस का कितना होता है साइन होता है जो माइनस माइनस प्लस हो गया तो एल वन साइन थीटा वन थीटा वन डॉट यस सिमिलरली एक्स टू डॉट फाइंड आउट करते हैं डी अपॉन एक्स टू अपॉन डी टी सो दिस कम्स आउट टू बी डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स टू क्या है यहाँ पे एक्स टू इज इक्वल टू एल वन साइन थीटा वन एल वन साइन थीटा वन प्लस एल टू साइन थीटा टू एल टू साइन थीटा टू एल वन साइन थीटा वन प्लस एल टू साइन थीटा टू सो दिस इज इक्वल टू एल वन कॉस थीटा वन थीटा वन डॉट प्लस एल टू कॉस थीटा टू थीटा टू डॉट ठीक है ये एक्स टू डॉट हो गया उसी तरह से वाई टू डॉट इज इक्वल टू डी वाई टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू वाई टू क्या है वाई टू इज माइनस एल कॉस थीटा वन माइनस एल टू कॉस थीटा टू है ना सो डी बाई डी टी ऑफ माइनस एल वन कॉस थीटा वन माइनस एल टू कॉस थीटा टू सो दिस इज इक्वल टू माइनस सो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एल वन साइन थीटा वन थीटा वन डॉट माइनस माइनस प्लस एल टू साइन थीटा टू थीटा टू डॉट ओके सो एक्स वन डॉट इज दिस एक्स वाई वन डॉट इज दिस एक्स टू डॉट इज दिस एंड वाई टू डॉट इज दिस ठीक है नाउ यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ठीक है सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वन एक्स वन डॉट स्क्वेयर प्लस वाई वन डॉट स्क्वेयर प्लस हाफ एम टू एक्स टू डॉट स्क्वेयर प्लस वाई टू डॉट स्क्वेयर ठीक है तो इसको सब्सटीट्यूट करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है सो so, टी इज इक्वल टू हाफ एम वन एक्स वन डॉट स्क्वायर और एक्स टू डॉट स्क्वायर लेट सपोज दीज आर सो दिस इज वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे सब्सटीट वेयर फोर दिस इज फाइव दिस इज सिक्स ए एंड दिस इज सिक्स बी This is six C and this is six D. यहाँ पे यूज़ करते हैं करने के बाद m one x one dot square is l one square l one square theta one dot square 
कॉस स्क्वायर थीटा वन है ना प्लस दूसरा टर्म है हाफ एम वन वाई वन डॉट स्क्वायर तो वाई वन डॉट स्क्वायर इज एल वन स्क्वायर थीटा वन स्क्वायर एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन है ना प्लस हाफ एम टू में आते हैं एम टू एक्स टू क्या है एक्स टू इज नथिंग बट एल वन थीटा वन डॉट कॉस थीटा वन प्लस एल टू थीटा टू डॉट कॉस थीटा टू होल स्क्वायर ये एक्स टू स्क्वायर हो गया एंड वाई टू स्क्वायर इज हाफ एम टू वाई टू इज फ्रॉम सिक्स डी एल वन थीटा वन डॉट साइन थीटा वन प्लस एल टू एल टू थीटा टू डॉट साइन थीटा टू होल स्क्वायर आर यू फॉलोइंग गाइज आर यू फॉलोइंग द कैलकुलेशन यस सर ओके इफ यू आर नोटिंग इट डाउन एंड यू नीड मी टू स्लो डाउन देन जस्ट टेल इट टू मी ओके तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हाफ एम वन एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस हाफ एम वन एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस हाफ एम टू यहाँ पे क्या आएगा एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन ये एक टर्म आएगा यहाँ पे और उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हाफ एम टू एल टू स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू और एक आएगा हाफ एम टू यहाँ पे आएगा टू एल वन थीटा वन डॉट कॉस थीटा वन इन टू एल टू थीटा टू डॉट कॉस थीटा टू प्लस नेक्स्ट में हाफ एम टू एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस हाफ एम टू एल टू स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस हाफ एम टू टू एल वन थीटा वन डॉट साइन थीटा वन मल्टीप्लाइड बाय एल टू थीटा टू डॉट साइन थीटा टू आर यू फॉलोइंग द टर्म्स ये सब यहाँ पे जो है इसमें तीन टर्म्स आ गई आ गई ना इसको मैंने तीन टर्म्स में सेपरेट कर दिया और इसको भी मैंने तीन टर्म्स में सेपरेट कर दिया सो टोटल एक दो प्लस छः आठ टर्म्स हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट टर्म्स हो गए इफ यू नॉट फॉलोइंग जस्ट टेल मी ओके आई रिपीटेड कैसे मैंने किया ओके ये मैंने सिर्फ इसको इसको मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यूज कर दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी दैट्स ऑल और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये लिख दिया है अच्छा हाँ इसमें ये भी इंक्लूडेड है वैसे ठीक है दैट इज ऑल दिस में लुक कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज देर आर सो मेनी टर्म्स इन्वॉल्व बट दैट्स ऑल ऑल दैट आई हैव डन ठीक है सो लेट एस ट्राई टू सिंप्लीफाई इट यहाँ पे देर आर सो मेनी साइंस का थीटा वन टर्म्स एंड कॉस का थीटा वन टर्म्स तो उसको उसको हम कंबाइन करके जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं वी कैन कंबाइन दी साइंस का थीटा वन प्लस कॉस का थीटा वन एक्सेट्रा सो लेट एस डू दैट सो हाफ एम वन एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर एम वन एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं साइंस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन तो इसमें ये टर्म आ गया और इसमें ये टर्म आ गया ठीक है हाफ एम वन एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर साइंस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन ठीक है फाइन अब नेक्स्ट क्या करते हैं हाफ एम टू हाफ एम टू एम टू एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन है ना तो इसमें क्या आ गया हाफ एम वन एम टू एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस हाफ एम टू एल टू नहीं हाफ एम टू एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन 
प्लस कॉस का दे रहा हूँ ठीक है एंड नेक्स्ट कम्स आउट टू बी हाफ एम टू एल टू स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर साइंस स्क्वायर थीटा वन नहीं साइंस स्क्वायर थीटा टू थीटा टू आएगा हाँ थीटा टू साइंस स्क्वायर थीटा टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू हाफ एम टू एल टू स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर साइंस स्क्वायर थीटा टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू ये हो गया आपका ये पहला टर्म और ये दूसरा जो था ठीक है तो ये सारे इसमें आ गए बचा कौन सा बचा ये दोनों टर्म्स इन इनको हम फिर कंबाइन करते हैं सो so, प्लस यहाँ पे लिखते हैं तो ये हो गया टू टू कैंसिल ये ये बिकम्स एम टू एल वन एल टू थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू ये पहला टर्म है और दूसरा है एम टू 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 कैंसिल एल वन एल टू थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट थीटा वन डॉट थीटा डॉट साइन थीटा वन साइन थीटा टू ठीक है अब जो है दिस इज वन दिस इज वन दिस इज वन तो हम ये इसको लिख सकते हैं हाफ एम वन एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम टू एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम टू एल टू स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर और जो लास्ट के दो टर्म्स है इनको मैं कंबाइन कर सकता हूँ बाई एम टू एल वन एल टू थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू कैन आई सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन यूजिंग सम काइंड ऑफ ए ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी ए माइनस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी ओके सो फिर मैं पूरा इक्वेशन जो है हमारा सिंप्लीफाई हो गया द ये काइनेटिक एनर्जी है ठीक है दिस इज द काइनेटिक एनर्जी सिंप्लीफाई हो गया हाफ एम वन एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ वैसे एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वन प्लस एम टू ओके एम वन प्लस एम टू एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम टू एल टू स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर प्लस एम टू एल वन एल टू थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू सो आई हैव रिड्यूस एवरीथिंग इन टू थ्री टर्म्स ठीक है एनी बडी हैज एनी डाउट हियर ठीक है आर यू एबल टू नोट इट डाउन ऑल ऑफ यू गाइस हैव नोटेड दिस कैलकुलेशन डाउन ऑल राइट तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो नाउ टू क्रिएट द लगरान जी आई नीड बोथ द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी ठीक है यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है पॉइंट नंबर फाइव And here in point number seven, I have calculated the kinetic energy expression. So to create the Lagrangian, uh, I need to write down both the kinetic and the potential energy. So using point number five and point number seven, we can define the Lagrangian. बहुत बार क्या होता है? बहुत questions में university exams as well as in competitive exams, they will just ask you to construct the Lagrangian of a double pendulum. क्योंकि ये इट्स दिस इट सेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क डबल पेंडुलम का जो लगरानजिन को कंस्ट्रक्ट किक कर दीजिए दैट इट सेल्फ रिक्वायर्स सो मच टाइम दैट इट सेल्फ द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट द लगरानजिन ऑफ अ डबल पेंडुलम सो इफ दैट इज द क्वेश्चन देन यू आर डन 
ठीक है यू हैव कंस्ट्रक्टेड द पोटेंशियल एनर्जी दिस इज द दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी राइट एंड यू हैव कंस्ट्रक्टेड द काइनेटिक एनर्जी दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दैट्स इट सो लेग्रांच इज नथिंग बट टी माइनस वी सो आई कैन राइट दिस एज हाफ एम वन प्लस एम टू एल वन स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम टू एल टू स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर प्लस एम टू एल वन एल टू थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू अब आएगा माइनस वी माइनस वी में क्या है यहाँ पे माइनस वी है माइनस माइनस प्लस एम वन प्लस एम टू जी एल वन प्लस एम वन प्लस एम टू जी एल वन कॉस थीटा वन है ना कॉस थीटा वन जी एल वन यहाँ पे आएगा कॉस थीटा वन कॉस थीटा वन प्लस माइनस माइनस प्लस एम टू जी एल टू कॉस थीटा टू है ना एम टू जी एल टू कॉस थीटा टू सो वी हैव फाइनली कंस्ट्रक्टेड द लग्रांजियन ऑफ अ double pendulum that we have defined in this manner having masses m1 m2 and their respective rod lengths l1 l2 finally constructed the lagrangian okay now the challenge is to actually solve it that's another challenge kitna time ho gaya okay we have some time to write down the equations of motion yahan tak clear anybody has doubt till this point Clear okay. So, mm -hmm. so we want to we want to now do. यहाँ पे मैंने starting में क्या बताया था that there are two degrees of freedom, and with respect to two degrees of freedom, you have two generalized coordinates theta one and theta two. Since there are two degrees of freedom and two generalized coordinates, therefore you will need to write down the Lagrange equation in terms of both. Okay, in terms of both you will need to write down. So. Since there are two generalized coordinates, since there are two generalized coordinates, theta one and theta two, we need to write down, write down the Euler-Lagrange equation. With respect to both theta one and theta two separately, that is, a equation will come. Your del l upon del t minus sorry, del l upon del q one minus d by so del q one is nothing but del theta one d by dt of del l upon del theta one dot is equal to zero. एंड दूसरा इक्वेशन आपका आएगा डेल एल अपॉन डेल थीटा टू माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल थीटा टू डॉट इज इक्वल टू जीरो सो लेट एस लुक एट ईच ऑफ दीज इक्वेजन इंडिविजुअली ओके सो विथ रेस्पेक्ट टू पहले हम लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वन लेट्स राइट द इक्वेशन So with respect to theta one, first what do I need? I need del l upon del theta one. Ah, I can calculate this from here. So this is the point number eight. Okay, I can calculate this from here. So now that's a challenge, na? Del l upon del theta one kya hoga? Del l upon del theta one me konsa term survive karenge? लास्ट के तीन टर्म्स सर्वाइव करेंगे सो लेट राइट इट डाउन कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू तो ये माइनस साइन हो जाएगा तो आपका यहाँ पे आएगा माइनस एम टू एल वन एल टू थीटा वन थीटा टू ये डॉट है ये थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट तो साइन थीटा वन माइनस थीटा टू है ना साइन थीटा वन माइनस थीटा टू ये हो गया पहला टर्म 
और यहाँ पे आ गया आपका माइनस लास्ट के दो टर्म्स बेसिकली माइनस लास्ट के सेकेंड एंड थर्ड टर्म माइनस एम वन प्लस एम टू जी एल वन साइन थीटा वन यस दीज आर द टू टर्म्स Yes, sir. So let's do, find out for the other del l upon del theta one dot. ठीक है del l upon del theta one dot में आएगा आपका एक तो पहला टर्म का आएगा m one plus m two m one plus m two l one square theta one dot ये आ जाएगा m one plus m two l one square theta one dot two two cancel हो जाएगा और theta one dot का आएगा आपके पास plus m two <coughs> L1 L2 L1 L2 थीटा टू डॉट आ जाएगा यहाँ पे थीटा वन डॉट तो आ डिराइवेटिव हो गया कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू ये हो गया और बस दो ही टर्म्स होंगे ना यहाँ पे तो सो देर फोर डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल थीटा वन डॉट इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू एल वन स्क्वेर थीटा वन डबल डॉट प्लस यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आपका डी बाई डी टी है ना सो डी बाई डी टी है तो एक तो आएगा एम टू एल वन एल टू थीटा टू डबल डॉट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू ओके कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस 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 आपका आएगा माइनस हो जाएगा एम टू एल वन एल टू थीटा टू डॉट डी बाई डी टी एफ कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बिकम्स साइन थीटा वन माइनस थीटा टू ठीक है और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एक तो आएगा थीटा वन डॉट माइनस थीटा टू डॉट है ना डी बाई डी टी करने के बाद सो दिस सिंप्लीफाइज टू एम वन प्लस एम टू एल वन स्क्वायर थीटा वन डबल डॉट प्लस एम टू एल वन एल टू थीटा टू डबल डॉट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू माइनस एम टू एल वन एल टू थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट साइन थीटा वन माइनस थीटा टू एंड माइनस माइनस प्लस एम टू एल वन एल टू थीटा टू डॉट स्क्वायर साइन थीटा वन माइनस थीटा टू ठीक है सो कंबाइनिंग ऑल ऑफ दिस इन दी लेग्रांज इक्वेशन Combining all of this above in the Lagrange equation, what will we get? So, del l upon del theta. The ulta hi likhte tha main isko d t upon del theta dot one minus del l upon del theta one is equal to zero. <coughs> so this is m plus m two l one square. थीटा वन डबल डॉट प्लस एम टू एल वन एल टू थीटा टू डबल डॉट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू माइनस एम टू एल वन एल टू साइन थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट साइन थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस एम टू एल वन एल टू थीटा वन डॉट स्क्वायर साइन थीटा वन माइनस थीटा टू साइन थीटा वन माइनस थीटा टू ये तो पहला टर्म हो गया माइनस डेल एल बाई एल थीटा वन माइनस माइनस प्लस एम टू एल वन एल टू एम टू एल वन एल टू थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट साइन थीटा वन माइनस थीटा टू सर आपने थर्ड टर्म में एक जगह साइन लिखा वो गलत है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म में 
um, theta one dot uh, गलत कैसे है कहां पे कौन सा टर्म में गलत है सर वो साइन एक्स्ट्रा लिख दिया ना बीच में थर्ड टर्म में हाँ अच्छा ओके अच्छा एम टू दिस इज एम टू सॉरी हाँ सो एम टू एल वन एल टू थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट ये ठीक है ना हाँ एम टू एल वन एल टू डॉट थीटा वन डॉट थीटा टू अभी ठीक है सो अब आएगा एम टू एल वन एल टू थीटा वन डॉट थीटा टू साइन थीटा वन माइनस थीटा टू एंड माइनस माइनस अगेन प्लस एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस एम टू जी एल वन साइन थीटा वन जी एल वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू जीरो इसको क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं हाँ ये दो टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे ना ये टर्म और ये टर्म एम टू एल वन एल टू थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट साइन थीटा वन माइनस थीटा टू ये कैंसल आउट हो जाएगा और कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो फाइनली द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट वी गेट और एम वन प्लस एम टू एल वन स्क्वायर तो दिस इज डी टू थीटा वन अपॉन डी टी टू प्लस एम टू एल वन एल टू दिस इज डी टू थीटा टू डॉट अपॉन डी टू थीटा टू अपॉन डी टी टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू उसके बाद एम टू एल वन एल टू तो दिस इज डी थीटा वन अपॉन डी टी होल स्क्वेयर साइन थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस एम वन प्लस एम टू जी एल वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू जीरो एम वन प्लस एम टू एल वन स्क्वायर डी टू थीटा वन अपॉन डी टी टू प्लस एम टू एल वन एल टू डी टू थीटा टू अपॉन डी टी टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस एम टू एल वन एल टू डी थीटा वन अपॉन डी टी होल स्क्वायर साइन थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस एम वन प्लस एम टू जी एल वन साइन थीटा वन इजिकल जीरो दिस इज वन इक्वेजन ऑफ मोशन देर आर टू दिस इज द फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेजन ऑफ मोशन फॉर द डबल पेंडलम so this is one of the two um, equations of motion equations of motion so this is basically equation of motion this is not the solution this is a second order differential equation of motion uh jisko humne obtain kiya by writing the euler lagrange equation with respect to theta 1 yahan tak koi doubt hai यहां तक कोई डाउट है बेटा नो सर ओके नाउ दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल लेंगे आज हमारा एक ही क्लास है ना दो बजे तक आई है क्लास फ्रॉम थ्री सो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग इनटू द नेक्स्ट क्लास बट आई वुड लाइक टू गिव यूर होमवर्क फर्स्ट इज दैट हमने वी हैव ऑप्टेन दर लग्रांज इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वन okay and from here we have obtained this equation of motion one of the equations of motion now as a homework please try to figure out the equation of motion with respect to the second euler lagrange equation that is with respect to theta 2 theta 2 ke respect mein euler lagrange equation ko aap likhiye in terms of this lagrangian that we have obtained and try to figure out what is the equation of motion now uska bhi equation of motion isi tarah ke aayega now ye jo equations of motion aayengi inko jo hai solve karna is uh, analytically very difficult एनालिटिकली सॉल्व तभी कर सकते हैं जब अगर हम थीटा वन थीटा टू इज़ वेरी वेरी स्मॉल अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं या फिर हम कोई न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं आप साइलाब यूज़ करते हो साइलाब में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है साइलाब में डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने सॉल्व किया है ना साइमिल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 
तो साइलैब में अगर हम साइमिल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ पे हमारे पास दो साइमिल्टेनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एक्चुअली ठीक है तो अगर आप कर सकते हो तो क्या करो एज अ होमवर्क ऑप्टेन द सेकेंड ऑर्डर लग्रांज इक्वेशन देन यू विल गेट टू सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर साइमिल्टेनियस उसको साइलैब में आप चार फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं यू कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर थीटा वन एंड थी टू सेपरेटली एंड दैट वुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इफ यू कैन डू इट अदरवाइज आई कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास ठीक है